I think you got that. Another one. Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Professor Manajan. You are watching Automania. So चलिए आज कुछ interesting topic में बात करेंगे something technical. So बाहर का weather ठीक नहीं है कभी बारिश हो रहा है कभी कुछ हो रहा है. So इसलिए thought कि four wheeler में निकलते और vlogging अंदर से हो जाएगा आज. So let's get started with the video. On the way and कुछ बातें भी हो जाएगा technical बातें भी हो जाएगा. कुछ सीखने को भी मिल जाएगा मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा सो टुडे व्हाट विल टॉक हम लोग बात करेंगे अबाउट द कूलिंग सिस्टम्स ऑफ अ व्हीकल लेट्स टॉक अबाउट बाइक फर्स्ट ओके फोर व्हीलर्स में तो सेम रहता है ऑलमोस्ट बट बाइक्स में कूलिंग सिस्टम व्हाट अबाउट कूलिंग सिस्टम व्हाट इज दिस व्हाट डू वी नीड द कूलिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात ये आ जाता है हम लोग को चाहिए क्यों कूलिंग सिस्टम सो Normal thing. Why do we need cooling system? The main reason is to radiate the heat. Okay, because engine में ना बहुत heat produce होता है। हम लोग को सबको पता है गाड़ी चलती है तो एक mechanical moving part है तो बहुत heat generate होगा, right? So in that case we need to cool down the engine. Otherwise we'll end up engine the we'll end up with the engine which is too hot और ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? It's a good question. अगर गर्म होगा तो क्या हो जाएगा? बेटे अगर it's going very hot so that can burn your piston rings. That can burn the pistons. That can burn the valves, the head. It can damage the valve head, valve spring, and what not. बहुत कुछ हो सकता है. Rocker हम जा सकता है. It can break off because अगर उसका heating temperature ज़्यादा हो जाता है and that can melt many things. So that is a very dangerous thing. Okay. So cooling is very important. And companies are spending now. They are spending some millions and millions just for cooling systems and to radiate heat from the engine. आप लोगों ने आप लोगों को पता होगा देर आर सुपर कार्स लाइक बुगाटी बेरॉन व्हिच यूजेस 16 रेडिएटर्स तो कैन यू इमेजिन कितना हीट होता होगा इंजन में एंड देर आर नॉर्मल बाइक्स व्हिच डजन इवन हैव एनी रेडिएटर्स तो ऐसा क्यों होता है देखिए देर आर थ्री मेनली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम व्हिच आर मेनली यूज्ड नाउ डेज ओके द फर्स्ट इज द एयर कूल्ड व्हिच वी ऑल नो एयर कूल्ड होता है द नेक्स्ट इज द ऑयल कूल्ड एंड द थर्ड इज द Liquid cool. So which one should you go for? Or कौन सा bike आपको लेनी चाहिए? Air cool लेनी चाहिए? Oil cool या liquid cool? So we'll talk about it, okay? So just be with me the video till the end. And अगर आपको अच्छा लगा ये video, अगर अच्छा लग रहा है, अगर and if you're sticking with the video and you like the content, and if you like what we do, don't forget to like, share, comment, and subscribe to Auto Mania, guys. And keep supporting me. I'll bring you such exciting automotive reviews. कुछ technical reviews भी करेंगे, कुछ सीखेंगे भी. क्योंकि अगर बढ़ेगा India तभी तो बढ़ेगा India है ना दोस्तों. And अगर आपके पास bikes से, cars से, you should also be a little bit knowledgeable about things you own. I think that will help you in the longer run when you're out with the vehicle for longer trips. Okay? So please support me. And coming to the मेन टॉपिक विच इज दी फर्स्ट स्टार्ट विद लेट स्टार्ट विद दी एयर कूलिंग तो एयर कूलिंग होता क्या है एयर कूल्ड इंजिन क्या होता है सो वी हैव ऑल वी ऑल हैव एयर कूल्ड बाइक्स ऑल ऑफ अस फॉर श्योर समटाइम इन आर लाइफ फॉर द लाइक्स ऑफ स्प्लेंडर प्लस और नॉर्मल बाइक्स हंड्रेड सी सी बाइक्स इवन वन फिफ्टी सी सी बाइक्स एयर ऑल मोस्ट ऑफ द मार मेनी बाइक्स आर एयर एयर कूल बाइक्स द बाइक्स विच हैव एयर कूलिंग लाइक जो इंजिन में हम लोग देखते हैं ना कि थोड़ा फीस निकला हुआ है थोड़ा छोटा बहुत छोटा छोटा फीस निकलता है उसको बोलते हैं एयर कूलिंग एयर कूल्ड इंजिन मतलब व्हाट द फिन फिन्स डज इज टू डिरेक्ट द एयर अराउंड द इंजिन एंड डिसिपेट द हीट मतलब अगर हम ऐसे बात करेंगे अगर वो इंजन पूरा एक ब्लॉक है सपोज दिन इंजिन ब्लॉक एंड देर इज नो फिन्स एंड सामने से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो एयर विल कम तो आपको क्या लगता है कूलिंग हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि द एयर इज नॉट चैलेंज चैनल प्रॉपरली अराउंड द इंजिन That is the main reason why are we using fins and various bikes with various designs. रहता है जैसे अगर normal hundred cc bike में एक number of fins रहेगा, one fifty cc bike में थोड़ा अलग रहेगा तो depends upon what kind of bike you're having. So that is different part of engineering. Let's not go into that. So air cooled होता है और ऐसा नहीं कि air cooled बस low end bikes में use होता है या commuters में. No, air cooled engine is also used for high high end bikes. For example, for like Harley Davidson. Altivisions, uh, if you go for iron and all those models of the of the higher end bikes, most of them goes for air cooled engine. Air cooled engine uh, मतलब is very easy मतलब कोई special अलग से system नहीं है बस engine design के ऊपर depend करता है and it's very economical. 
अगर आप कंप्यूटर बाइक का बाइक का बात कर रहे हो इट्स वेरी इकोनॉमिकल कोई एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है और इट्स कॉम्प्लिकेटेड वेरी सिंपल सिंपल सिस्टम नेक्स्ट कम इज दी ऑयल कूल्ड सो वट इज ऑयल कूल्ड ऑयल कूल्ड इज द काइंड ऑफ इंजिन जहाँ पे इट्स लाइक एयर कूल डिजाइन सेम होगा एयर कूल की तरह ही होगा डिजाइन डिजाइन विल बी नॉट डिफरेंट इट विल बी एक्जैक्टली सेम लाइक द एयर कूल्ड इंजिन लाइक द फिंस विंस सब कुछ रहेगा लेकिन थोड़ा कूलिंग करने के लिए तो 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 उसको कूलिंग करने के लिए थोड़ा हेल्प करने के लिए इंजिन टू रन लो एट कूलर टेम्परेचर क्या क्या होता है कि इंजिन का जो इंजिन ऑयल होता है दैट इज कनेक्टेड थ्रू अज एंड सेंट टू अ स्पेशल रेडिएटर वायर द इंजिन वायर द ऑयल इज कूल्ड और वह यहाँ पे ना कोई फैन वैन का चक्कर नहीं होता कि फैन घुमेगा कूल करेगा नहीं वो सामने से जो एयर आता है उसी से कूल होता रहेगा जो ऑयल और कूल होके इंजिन में वापस चला जाएगा तो वेट इज सिंपल सिस्टम द ऑल कम्स आउट ऑफ द इंजिन होस टू अ होस इट एंड द साइज इज वेरी स्मॉल फॉर दिस वन एंड वहाँ पे जाके हवा से कूल होता है अंदर अंदर कूल होके बैक टू द इंजिन तो एक सेकेंड गाइस तो इससे क्या होता है आपका ऑयल कूल हो जाता है तो दिस आर इस सिस्टम ये सब सिस्टम में ना आपको इंजन राइडर जो होता है राइडर के पैर से हीट निकालने का कोई रास्ता नहीं है ये होता है इंजन को कूल करने का रास्ता राइडर को लेग को कूल करने का वो अलग है वो अलग चला जाता है वेलकम टू दैट अगेन सो दिस इज हाउ टू कीप द इंजन कूल सो ऐसा नहीं तो अनदर थिंग इज मेनी ऑफ यू से दैट व्हाई डू वार्म अप द इंजन देन सो ऐसा होता रहेगा मतलब इट्स वेरी सिंपल एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग टेंपरेचर द मेनी ऑफ यू कैन आस्क द वी आर आई थिंक यू कॉट दैट अनदर वन ओके छपड़ी बोल लो कुछ भी बोल दो इन लोग को सुधरने वाले है नहीं ओके यू वी आर सेइंग अबाउट दी ऑल कूल अगर आप लोग ये पूछ सकते हो कि वी आर वार्मिंग अप वार्मिंग अप द इंजन सो व्हाई आर वी अगेन ट्राइंग टू कूल इट अगेन गाइस यू कैन नॉट रन अ कोल्ड इंजन यू नो इन दैट केस यू नो द विस्कोसिटी ऑफ द इंजन ऑल वोंट बी प्रॉपर द फ्रिक्शन वोंट बी गुड द देयर विल बी अ लॉट ऑफ friction will be produced actually inside the engine to which will increase the wear and tear of the parts so there is a perfect operating the operating temperature of the engine matlab engine ko run karne ke liye ek optimum temperature chahiye hota hai jo ekdam thanda bhi nahi hai aur ekdam out of the you know out of the limit garam bhi nahi hai to us operating range mein hum logo ko engine ko rakhna chahiye hota hai okay that's the reason if it is going too hot we are cooling the engine okay so we are done with the oil cooling The next comes is a very complicated one and which is commonly used in high-end bikes and sub cars पर use होता ही है. That is liquid cooling. Well, what is liquid cooling? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे we will be using separate coolant. आप लोगों को पता ही होगा जिन लोगों के पास KTM से, जो भी high-end bike है, super bike हो या कोई भी देख लो, या कोई भी car वगैरह ये जो car चला रही है भी, ये सब में ना अलग से liquid cooling आता है. तो what is this? We are using coolant. हम लोग कहते हैं coolant change करने का time हो गया. So what happens is In the engine, right? There it will be a block in that both those bikes, and inside the engine there will be small fins, small jets, which will run throughout the engine. Under and under, आप लोग को देख आप लोग देख नहीं पाओगे. And जो coolant है, वो अंदर घूमता रहेगा. So that it reduce, reduces the operating temperature of the engine, and it is quite complicated, guys. क्योंकि यहाँ पे पूरे engine का design बदल जाता है. तो अगर जो मेरा 650 cc bike है GT, वो है liquid oil cooled. अगर वो लिक्विड कूलिंग में आता तो कॉस्ट मिनिमम 50 50,000 थाउजेंड आप लोग पकड़ लो कि बढ़ जाता आई नो दैट इज मोर इफिशियंट बट वो चार लाख ऊपर हो जाता है एक वन रोड तो दैट इज टू मच तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है लेकिन हाँ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रीमियम बाइक है मतलब सुपर बाइक्स हो गए या, या फिर आजकल तो टू वन टू फिफ्टी बाइक्स में भी आता है जिससे लिए लिक्विड कूलिंग सो ये डिपेंड करता है कंपनी का मैन्युफैक्चर के रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या कितना इंजन गर्म हो रहा है कितना इंजन कैरेक्टर क्या है ऐसा करके इंजन कूल होता है या फिर इंजन का कूलिंग सिस्टम डिजाइन होता है ओके एंड लिक्विड कूलिंग में व्हाट हैपेंस इज देर विल बी सिपरेट कूलेंट जहाँ पर हम लोग कूलेंट डालते हैं पता है ना ग्रीन कलर का इफ यू नो ओके कूलेंट डालते हैं हम लोग ओके सो उस कूलेंट में होता है एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी फ्रीज एंटी रस्ट प्रॉपर्टीज होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी इज़ कूलिंग वहाँ पे कूल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज रहता है जिसके लिए इट विल हेल्प इन कूलिंग डाउन इंजन वो इट रन इन साइड दी चेंबर मतलब चेंबर का अंदर नहीं जाता है भाई इंजन की जो ब्लॉक होता है उसका अंदर रहता है छोटा छोटा फिंस जहाँ इन फिंस जिसके अंदर से ये अपना जो कूलेंट है ये घूमता रहेगा एज अ रीजन कूलिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ओके सो इन दिस केस क्या होता है इस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है क्योंकि इसके लिए आपको इंजन का इंजन का डिजाइन पूरा बदल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ऑफ ऑल इसके लिए आपको अलग से रेडिएटर चाहिए रेडिएटर के लिए फैन चाहिए 
और जो अलग होजेस चाहिए फिर सबसे इम्पोर्टेंट है थर्मोस्टेट चाहिए जो सेंसर है जो कि सेंस करेगा कि इंजन का टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर हाई जा रहा है लो जा रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि फैन चालू करना है कि नहीं कोई फैन ऑन ऑफ जो बात जो बात होता है इट कनेक्टेड टू द थर्मोस्टेट विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द ई सी ऑफ द कार दैट मीन उसके लिए अलग कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है अलग से इसी में कैलिब्रेशन होता है जो कि कितना टेम्परेचर में फैन वन ऑन ऑन होगा कितना टेम्परेचर के बाद फैन टू ऑन होगा ये फोर व्हीलर्स का बात कर रहा हूँ मैं और बाइक्स में तो एक ही फैन रहता है ज़्यादातर कोई कोई बाइक में दो भी रहता है डिपेंडिंग अपॉन द बाइक एंड डिजाइन सो सब अलग अलग कैलिब्रेशन रहता है कि कितना स्पीड में फैन घूमेगा सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग इट नॉट ईजी एंड ओवरऑल द इफेक्टिवनेस इज नंबर वन देर इज नो कटिंग टू दैट आई एम एक्सेप्टिंग दैट हंड्रेड परसेंट बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाइज सो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है हाँ अगर आप कॉस्टली गाड़ी ले रहे हो तो ऑब्वियसली यू नो इट्स वाइन बट आपका बजट उतना नहीं है कंपनी का सपोज डेल दो लाख में गाड़ी लॉन्च करना है तो इसका बहुत टफ हो जाता है कंपनी के लिए टू गेट इज दिस टाइप कूलिंग सिस्टम हाँ ऑल कूल टू ओके फाइन एयर कूल तो ठीक ही है लेकिन दिस कूलिंग सिस्टम इज क्वाइट लुकिड कूलिंग इज क्वाइट वेरी कॉस्टली एंड अनदर थिंग इज द लिक्विड विच वी पोट वहाँ पर क्वालिटी आती है ग्रीन कलर का नॉर्मल हम यूज़ करते हैं जो आप लोग को पता होगा वो राउंड ऑफ टू टू थ्री ईयर्स लाइफ स्पैन और एक आता है रेड पिंक की श्रेड वाला जो जो प्रीमियम होता है कॉस्टली होता है एंड दैट विल यूज इन हाई एंड बाइक्स एंड कार्स तो वो उसका लाइफ अराउंड फाइव फाइव ईयर्स रहता है लेकिन माई सजन सजेशन इज हर दो साल में आप कुछ भी इंजन कोई भी डाल डाल रहे हो और एक सर्टन किलोमीटर के बाद अगर जो आपका कंपनी रिकमेंड कर रहा है तो आपका चेंज करते रहो यार आपका कूलर चेंज करते रहो क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट नहीं है आपका गाड़ी भी अच्छा रहेगा है ना तो दिस इज द थिंग्स विच आई रिलेटेड टू टेल यू अबाउट द कूलिंग सिस्टम्स एंड कमिंग टू वाट कैन बाइक्स डू वॉन्ट लाइक कौन सा बाइक लेनी चाहिए तीनों में से कौन सा टाइप ऑफ बाइक देखो भैया कूलिंग सिस्टम से तो डिपेंड डिपेंडेंसी है नहीं आप कौन सा बाइक लेने वाले हो जो बाइक आपको अच्छा लगे सिंपल ले लो जो बाइक लगे कि आपको सूट कर रहा है जैसे कि मैं एक वीडियो भी बना एक वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ कि कौन सा बाइक आपको लेनी चाहिए तो आई बी मेकिंग दैट मेनी पीपल आस्किंग आई मेक अ डिटेल रिव्यू अबाउट दैट सो थिंग इज जो बाइक आपको अच्छा लगे ले लो जो बाइक आपको सूट करे ले लो नॉट डजेंट डिपेंड कि एयर कूल लिया ऑयल कूल लिया क्या लेना है कोई मैटर नहीं करता लेकिन हाँ गाड़ी का टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट करता है गाड़ी का क्वालिटी क्वालिटी में और कंपनी बहुत इन्वेस्ट करते हैं कंपनी ऐसा नहीं है मतलब ऑयल कूल एयर कूल है गाड़ी मतलब पुराने ज़माने का या फिर इट्स नॉट वेल इंजीनियर नो गाइस द एयर कूल बाइक्स आर रियली वेल डिजाइन नॉट इज लाइक द फिन द फिन डिजाइन द वे द एयर फ्लोज अराउंड द फिन दैट इज टेरिफिक द वे इट इज डिजाइन so it is not that old school technology nowadays don't think about it at all and the way the engine is running the engine temperature when that is controlled nowadays through the fi system sabko pata hai sabko fi ho gaya aajkal so the very uh, highly uh, you know highly technical things nowadays so kuch bhi basics nahi hai i think i could give you some idea about this you know cooling systems and how this is working एंड इफ़ यू लाइक इट अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आए या फिर कोई भी डाउट है नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दैट इशू फॉर यू और हाँ अगर कोई भी चीज़ है जो मुझे नहीं पता आई ट्राई टू फाइंड आउट दंसर एंड गिव गेट बैक टू यू फॉर श्योर बिकॉज मे भी भगवान नहीं हो यार मेरा अभी एक लिमिटेड नॉलेज है तो मे भी सब कुछ नहीं जानता मैं ट्राई करता हूँ टू टू डू एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू पीपल ऑल रिगार्डिंग दिस ऑटोमोटिव एंड टेक्निकल स्टफ So let me know in the comment section down below how did you like the review of this total cooling systems and uh, radiators and types of uh, cooling systems. अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस और यस आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम यू ऑल आई विल सी यू इन सम अदर वीडियोस विद सम अदर बाइक रिव्यूज और सम टेक्निकल रिव्यू टिल देन आई ऑलवेज से वाइर योर हेलमेट वाइल राइडिंग वाइर योर सीट बेल्ट्स वाइल ड्राइविंग and never drink and drive this is professor manaji you are watching automania signing off tada